चल रही है प्यार ना होता तो शायद शायद ये दुनिया कभी नहीं चल सकती नफरत की आग को तोड़ने वाली क्या चीज है दोस्तों वो प्यार ही तो है अमान तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिलने आया हूँ तुमसे याद आ रही थी तो पागल हो गए हो क्या किसी ने देख लिया तो क्या हो गया खाला का बेटा हूँ तुम्हारी अपना ही घर है ये बड़ा अच्छा खबर है सारी बात पर खबर नहीं है मैडम सची तो है क्यों नहीं हूँ अरे हो भाई हो खाला भी साथ आई है क्या हाँ पर फिलहाल छोड़ दो ना तुमसे बात करनी है सलाम तो कर दो मिनट बैठो तो सही अब मना मत करना अम्मा या अब्बा को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा मैं नहीं रख सकती ये मोबाइल उन्हें बताएगा कौन देखो कम से कम इस तरह मैं तुमसे रात में बात तो कर सकूंगा अमान अगर गलती से भी घंटी बज गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी कुछ भी नहीं होगा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा हूँ रख लो इसे अच्छा सुनो इसमें सिम वगैरह मैंने सब डाल दिए और अपना नंबर भी सेव कर लिया हम सिर्फ रात में तब बात करेंगे जब तुम तो मुझे मैसेज करोगी अमान एक बात कहू कहो तुम्हें सब कहने की इजाजत है खाला से कहकर बात तो करवा लो डरता हूं आयता कि मैं हूं ही किस मकाम पे खाला खालू ये ना चाहे कि तुम्हारा हाथ किसी स्टेबल आदमी के हाथ में दे अच्छा और अगर कोई स्टेबल आदमी तुम्हारे मेरे दरम्यान आ गया तो अमान अमान बस सफीना मैं तो थक गई हूँ शुमाइला की रोज की चिक चिक से अरे आहिस्ता बोलो कहीं सुन ना ले क्या कहेगी बहन आ गई और बुराइयां शुरू मैं बुराई नहीं कर रही लेकिन इसका दिमाग ना नहीं समझ में नहीं आता चलो खालाजान खाला जान अरे वालेकुम सलाम जीते रहो कहाँ थे बेटा आ, वो ऊपर गया था वाहिदा मिल गई अगर खाला की इतनी ही याद आ रही थी चलिए आती ना छोड़े खाला मुझे लाने वाला कौन है और अम्मा कहाँ कहीं जाने देती है शिकायतें करने से पहले ये तो सोच लो की तुम्हारे आने जाने पे तुम्हारे अब्बा को इतराज है 
मुझे तो नहीं उनसे भी ऊपर भाई अरे ऐसी बात नहीं करते और ठीक ही तो कहते हैं ये लोग सब बाहर देखा नहीं जमाना कितना खराब कितने बुरे इंसान होते जा रहे अकेली लड़की का जाना तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता अमान चाय पियोगे नहीं बल्कि हम चलते हैं अभी क्यों थोड़ी देर तो बैठो नहीं नहीं सुबह सुबह इसको उठना होता है ना जाना चल ठीक है चलो बेटा दिन खत्म हो जाता है लेकिन रेडियो बंद नहीं होता आपको क्या एतराज है मेरे रेडियो सुनने पर कुछ नहीं क्या हुआ सफीना आई थी इतनी तोफीक नहीं हुई कि बाहर आके सलाम कर अब उसकी आदतें ऐसी ही हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसकी आदतें ऐसी ही ना हमारा बेटा तो ऐसा नहीं था नौकरी का इतना जो खत्म ही नहीं होता तो कसूर तो बेटे का हुआ ना ऐसी बातें मत करें बाद में झगड़ा खड़ा हो जाता है ऐसा ना हो कि बेटा ही हमसे मुतनफिर हो जाए बेटे से डरते हैं जो भी समझ जब औलाद माँ बाप को दो वक्त की रोटी देने लगती है ना तो माँ बाप औलाद से डरने ही लगते हैं कोई बात बुरी लगी और रोटी बंद क्या असूल है ना जी दुनिया का सारी जिंदगी इस औलाद को आप ही ने पाला है नौकरी के काबिल तो यह हुआ है अच्छा अफसुदा ना हो भाई अगर कुछ कहेंगे तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा कहेगा मुझे अलहदा कर दो आयदा अपने घर की हो जाए फिर हम बेछत भी हो जाए तो कोई बात नहीं तुमसे नाराज होकर सो सकता हूँ और अगर आज मेरे पास ये मोबाइल ना होता तो क्या करते पूरी रात जाग कर गुजारते नहीं फिर मैं नाराज होकर ना जाता अच्छा तो ये सारा आपका प्लान था कि नाराज होकर जाऊंगा तो शायद फोन इस्तेमाल कर लेगी हाँ शायद तो किसी की आने वाली बात बुरी नहीं लगी थी अरे अब ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है आयता मेरी मुस्कुराहट मेरी खुशी मेरी जिंदगी की चांदनी तुम हो तुम किसी और की हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ना हकीकत में ना मजाक में मुझे बहुत डर लगता है अमान और भाभी सारा वक्त घर में ये बातें करती रहती हैं कि आयता क्या रिश्ता कब आएगा आयता की शादी कब होगी मैं तंग आ गई अभी बातें ही है ना तो प्लीज मेरे लिए बर्दाश्त करना अगर कोई आएगा तो देख लूंगा उसे पक्का तुमसे झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता अच्छा सुनो मोबाइल में रेडियो भी है है सच आता बोलो तुम्हारी भाभी जी ने सुन लिया ना तो कोरा मचा देंगी अच्छा अच्छा अब तुम भी सो जाओ सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाना हाँ भाई अब सुकून से नींद आएगी
آئدہ ذرا چائے لے آؤ مختار کو ایمن کو سکول چھوڑنا ہے آئدہ بیٹا تم بھی بیٹھ جاؤ آئدہ ایک سیکنڈ مجھے رات والا سارل گرنگ مکہ لاتا ہوں مختار بیٹا تم شادی شدہ ہو اپنے کام کے لیے اپنی بیوی کو بھی کہہ سکتے ہو سارے گھر کی ذمہ داری اکیلی بچی نے اٹھائی ہوئی ہے اممہ ساری ذمہ داری ہم پر ہے اور اسے دو چار کام بول دیئے تو اب تانے ملیں گے مجھے میں یہ نہیں کہہ رہی تھی شمائلہ تو پھر آپ کیا کہہ رہی تھی اممہ ابھی وہ آ کر بیٹھی بھی نہیں تھی اس لیے میں نے اسے ایک کام کہہ دیا بھائیوں میں اس کا دشمن نہیں کہ اس کو ناشتہ نہیں کرنے دوں گا لو بھئی نن جی آپ کھا لیجئے ناشتہ میں نہیں کروں گی ابھی نہیں نہیں بھائی میں لے لوں گی اس گھر میں کسی کو بڑے چھوٹے کا لحاظ ہے کیا بہو صبح ہی صبح کیا ایسا ہو گیا ماں ہے کچھ کہہ دیا تو تم دونوں ایسے کرو گے ناشتے کی ٹیبل سے برکت ختم کرو گے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ سب کے لیے اتنا کرتا ہوں اتنی محنت کرتا ہوں بہن ہے وہ میری اگر میں نے اس سے ایک کام کہہ دیا تو اس میں کیا برائی ہے اممہ کو تو بس موقع چاہیے شمائلہ کو ذریع کرتا ہوں کوئی بات نہیں بھائی اممہ میں کروں یا بھابی بات تو ایک ہی ہے نہیں نہیں بات ایک نہیں ہے ہم سے برکت ختم ہو رہی ہے نا جو گھر کی روزی لاتے ہیں وہی برکت ختم کر رہے ہیں چلو ایمہ سکول سے دیر ہو رہی ہے ماشاءاللہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی دن بڑا اچھا شروع ہوتا ہے میرا بیٹے کٹے لوگ گھر پہ بیٹھے رہے ہیں اور برکت ہم ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی منع کرتا ہوں کہ تم کو پر تم بھی نہ کیا کرو نہیں رکھتی زبان سارا دن بچی کام کرتی ہے اما مجھے کوئی شکایت نہیں آپ کیوں پریشان ہوتی ہے اس لئے کہتی ہوں کہ اس کو آپ اگلے گھر کا کریں تاکہ اپنے گھر جائے سکھا سانس لیں کیا کروں ہاتھ پکڑ کر نکال لوں اس کو بس بھی کر دیا کریں آپ بنو لڑکیاں کام کرتی ہیں کیا ہوا جو آئیدہ نے کر دیا تو اگلے گھر جائے گی نا نہ جانے کیسے لوگ ہوں پڑائی سے اٹھالیاں میں چپ رہی اور اب یہ سب لڑکیاں پڑھائی کریں یا نہ کریں گھر کا کام آنا چاہیے بس تم کونسی پڑھی لکھی ہاں میں نہیں ہوں پڑھی لکھی لیکن اپنی خواہش اپنی بیٹی سے پوری کرنا چاہ رہی تھی نہیں تو نہیں ساری زندگی ہم نے چولا کیا وہ بھی کرے گی الٹا وہ تمہارے بیٹے سے ڈر کے بھاگے گی خدا نہ خواستہ کیوں ڈر کے بھاگ جائے گی نہ حسین میرا بچہ ہے ماشاء اللہ نظر نہیں ڈھیرتی جنی وینی چھوڑو جس پر تمہارے بیٹے کا دل آیا ہوئے اس کے لئے تو کچھ کر لو اممہ پلیز کروں گی کیوں نہیں کروں اب تیرے اببہ سے تو بات بھی کر چکی ہوں مان گئے وہ کیا بات کر رہی اممہ ہاں تو ماننا نہیں تھا ایسا بتایا میں نے اسی اچھی لڑکی لاکھوں میں ایک گھر گھر ہستی جانتی ہے بٹھا کے کلا کے بٹھا کے تیری ماں کو اممہ ایک بات بتا دوں میں کہ میں اس کو بہت پسند ہے میرے کو بہت پسند ہے وہ تو جب میں گھر پہ نہ ہوں تو جتنے مرضی ہیں اسے کام کراؤں لیکن ایک بار میں گھر پہ آ گیا تو میری بیگم صرف میری بیگم ہے چل بدماز میں جا رہا ہوں چل جا جلدی آنا اوکے اوکے کوئی اتنی خوبصورت لڑکی سے کیسے کام کروا سکتا ہے کسی کے گھر جاتے ہیں تو دروازہ کھٹ کھٹا کر اندر داخل ہوتے ہیں ارے دروازہ تو خود کھول رکھا تھا تم نے میں کیا کرتا جواد بھائی آپ پلیز اے 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 بھائی کیا ہوتا ہے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے بھائی نہ کہا کرو آپ پلیز مجھے راستہ دیں اگر نہ دوں تو اممہ 
अम्मा जवाब भाई आपसे मिलने आए हैं ले, लेकिन आयदा तुम ठीक नहीं कह रही हो कम से कम मेरी बात तो सुनो यार मेरे पास आपकी फजूल बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है प्लीज जाइए यहाँ से आयदा माँ को ले आते अपनी बेटा खाला मैं तो ऐसे ही आ गया बस आपसे मिलने का दिल चाह रहा था टींडे पका रही हैं। हाँ आपकी फेवरेट हो ही ना जाए शुमाइला शुमाइला जरा देखो दरवाजे पे कौन है खैर तो है जी खाला वो अम्मी ने आपके लिए ना मिठाई भेजी है तुम्हारी बात पक्की कर दी क्या कोई माने तो सही पहले तो फिर किस चीज की मिठाई है पांच लाख का बॉन्ड निकला है ना बॉन्ड पांच कैसे अरे बता दूंगा कैसे चलो अल्लाह मुबारक करे कैसे ओमान ठीक नौकरी वोकरी मिली जब मिलेगी सबसे पहले तो मैं ही बताऊंगा अरे भाई मैंने सवाल पूछा है तुम तो बुरा ही मान गए यार बुरा मानने वाली क्या बात है पूछ ही तो रहे और वैसे भी मर्द का जिंदगी में सेट होना बहुत जरूरी होता है जी भाभी जवाब भाई को देख लो इतनी जल्दी इतना सब कुछ इसमें काफी हाथ इनके अब्बा का भी है नहीं वैसे किस्मत का भी थोड़ा बहुत हाथ है सही कहा किस्मत का ही खेल है सब किस्मत तो अपनी मिट्टी में होती है पकड़े रखो फायदा ही फायदा बहुत जल्दी पकड़ लूंगा अपनी किस्मत को क्या हुआ अरे क्या कर लिया शुमाला जाओ जल्दी से पट्टी लेकर आओ गलती से कट गया था भाई अरे ये क्या तुम तैयार नहीं हुए तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था ना तीन बजे अम्मी पता है मैं दिल से दुआ कर रही हूँ कि तुम जल्दी से कामयाब हो जाओ ताकि मैं भी इस घर में बहू ना हूं क्या अम्मी आपकी सुई भी एक ही जगह अटकी हुई है अभी नौकरी लगी नहीं और बहू के खाब हाँ आप दोनों को खुश रखने के लिए बहुत स्टेबल होना पड़ेगा खुश रहने के लिए बहुत नहीं चाहिए होता पर मुझे बहुत कुछ चाहिए अम्मी आपकी वो खुशियां लौटाने के लिए जो आपने जिंदगी पर मुझ पर कुर्बान की तो मैंने तो कुछ कुर्बान नहीं किया तुम्हारे वालिद की वफात के बाद जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें तो मेरा एक मकसद थे कैसी कुर्बानी बेटा मैं क्या खुशियां ला के दूंगी तुम्हें तुम्हारी जूली में हाँ वो वो <laughs> मैं और मैं और अम्मा ना आप लोग घर आएंगे आए तक रिश्ता लेने खाला खाला अरे खाला ने नहीं मैंने बुलाया आपको आए अरे तो खाला कहा है अम्मी अम्मा तो गई भी है मिठाई लेने वाह भाई बड़ी मिठाइयां शिठाइया ली जा रही है हा? हमें कब खिलाओगे <laughs> आप लोग के लिए तो लेने गई है वो हमारे लिए लेने गई अच्छा <laughs> अरे ये देखे आपके लिए लेकर आया हूँ मैं बिल्कुल नया मॉडल है नहीं नहीं जवाब मैं ये नहीं ले सकती तो महंगा फोन मैं कहां से पैसे दूंगी बातें कह रही हैं आप भाभी पैसे आपसे मांगूंगा मैं कभी आई हूँ आपका आपकी अपनी दुकान है जब मर्जी आए कुछ भी ले उठा के ले आए 
इतना प्यार ना सगे भाई भी नहीं करते खुश रहो सलामत रहो तुम नहीं भाभी नहीं खुशियों की दुआएं ना दे मुझे खुशी झोली में ले आए मेरी मैं क्या खुशियां ला के दूंगी तुम्हें तुम्हारी झूली में हाँ अभी वो वो <laughs> मैं और मैं और अम्मा ना आप लोग घर आएंगे आए तक रिश्ता लेने से बहुत प्यार करता हूँ भाभी मैं बहुत प्यार करता हूँ उसके बगैर रह नहीं सकता भाभी प्लीज अच्छा जवाब जरा लिहाज तो कम क्या लिहाज भाभी मैं मैं भी कोई लिहाज नहीं होता अब मेरी बहन है आपसे क्या छुपाऊंगा मैं सारे दिल के हाल तो आपको ही सुनाऊंगा ना तो ज्यादा चलाकी ना दिखा चलाकी नहीं है भाभी खुदा की कसम चलाकी नहीं बहुत प्यार करता हूँ भाभी बहुत प्यार करता हूँ आज उसे बताया है आयदा को हाँ नहीं आयदा आयदा को नहीं बोला मैंने लेकिन भाभी जब हम लोग आएंगे तो आपको किसी तरीके से हाँ करवानी है भाभी भाभी वादा करो हाँ करोगी भाभी भाभी वादा करो ना हाँ करोगी ना भाभी मुझे तो कोई एतराज नहीं है लेकिन तुम्हारी पहली शादी अरे छोड़े थे दफा करें बाहर में जाने पहली शादी को सबकी होती है हो जाता है इसका मतलब ये तो नहीं कि दोबारा कभी दूसरी शादी नहीं हो सकती भाभी सारा मोहल्ला जानता है कि क्या हुआ था आयता के भाई को मनाना ना बाबा ना मुझसे तो नहीं हो पाएगा तुम समझ रहे हो ना मेरी बात समझ रहा हूँ सोने की चूड़िया भी मैं थी भाभी सोचे था कि जब मेरी शादी हो जाएगी ऐसे से तो सबसे पहले मैं अपनी प्यारी सी भाभी के हाथ में डालू नहीं है भाभी। अरे नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कह रही तो कोशिश करें और अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं को, को, कोई मसले की बात नहीं है जाने दे एक भाई अपनी प्यारी सी बहन के लिए सोने की चूड़िया नहीं ला के दे सकता ऐसी ला के दे दूंगा मैं चूड़ियों की कोई हवस नहीं बस तुम खुश रहो आयदा का घर भी बस्ट है <laughs> अरे भाभी यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ ये पहले दफा मान लेती तो क्या था <laughs> मैंने इसलिए नहीं बताया था कि सब शादी पे गए हैं अच्छा क्यों बताया था फिर वैसे ही तो फिर मैं भी वैसे ही आ गया और वैसे ही आइसक्रीम भी ले आया अमान एक बात कहूं बोलो मुझे जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे होते हुए तुम्हें कोई और अच्छा लगना भी नहीं चाहिए अमान तुम समझ नहीं रहे मैं क्या कह रही हूं क्या हुआ वो बिला वजह घर में आ जाता है उल्टी सीधी बातें करने लगता है मुझसे क्या कहे देख लेता हूं मैं उसे अमान प्लीज मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों के मुंह लगो इसीलिए कहती हूं प्लीज कोशिश करके मुझे जल्द से जल्द यहां से ले जाओ वही तो करना है बस एक बार जॉब लग जाए ना उसके बाद पहला काम यही करूंगा भाई भाभी भी हर वक्त अम्मा अबा को यही कहते रहते हैं आयदा की शादी करवा दें आयदा की शादी करवा दें आयदा की शादी करवा दें तुम खाला को तो बता दो मैं अम्मा से नहीं बात कर सकती अमान वो नहीं समझेंगी उल्टा वो और परेशान हो जाएंगी अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दो आयदा तुम सिर्फ मेरी हो मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा चाहे आंधिया या तूफान या कोई भी मुश्किल मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हारा हूं बस कभी नहीं छोड़ूंगी कभी भी नहीं हमेशा साथ चलोगे हर कदम हमेशा यू ही प्यार करते रहोगे नहीं हाँ <laughs> हाँ बाबा और अगर मुझे कुछ हो गया तो कैसी बातें कर रही हो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा समझी
आ गए आप लोग हाँ तो क्या वही रहते तो आयदा जी भाभी तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि जब बर्तन धो ही रही हो तो कम से कम कमरे से चीजें उठा लिया करो तीन लोग हैं इतना सा कमरा खुद तो इतने बड़े कमरे में बैठी हो आराम से मुझसे पूछो तीन लोगों के घर घरस्ती संभालती हूँ और तुम्हारे कान पर चू नहीं रेंगती भाभी मैंने आपसे कहा तो था आप छोटी को मेरे कमरे में भिजवा दें रहने दो हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए तुम जब अपने घर की हो जाओगी ना तो घर में जगह बन जाएगी ये लो और सुनो तुम्हारे बिस्तर पर कुछ कपड़े रखे हैं मैंने बच्ची के अलमारी में डाल देना भाभी मेरे पास तो दो ही खाने हैं बाकी सब तो आपका सामान है अभी तो बच्ची को कमरे में रखने के लिए इतना बड़ा दिल दिखा रही थी और अब अलमारी के एक खाने में भी जगह नहीं बन रही नहीं नहीं भाभी मेरा ये बस रहने दो सब समझती हूँ तुम भी बहुत चलाक हो मैं कर लूंगी खुद भाभी मेरा मतलब वो नहीं था यहाँ क्या करने आई हो तुम तो? कपड़े रखने आई थी क्यों तुम्हारी अलमारी है ना नीचे वो वहाँ छोटी की चीजें रखी है अरे पिछले महीने तो तुम्हारी अलमारी सारी खाली हुई थी और शुमाल ने तुम्हें दो खाने दिए थे अम्मा मैं तो चली जाऊंगी उसने तो यहाँ रहना है ना क्या फर्क पड़ता है आप भाई से लड़ाई ना करिएगा अच्छा मैं अपनी अलमारी में से कुछ कपड़े निकाल देती हूँ वहाँ रख लो तुम अम्मा कोई बात नहीं मैं यहाँ रख दूँगी कोई मसला नहीं तुम्हारी मदद ही कर दूंगी पूरी की पूरी बोतल खत्म करोगी क्या फिर दो दिन बाद मंगवाओगी अल्लाह मेरी लोशन पे भी नजर है आपकी खुद जिद करके मेरी जॉब छुड़वा दी आपने वरना दस हजार मिल रहे थे महीने के कम से कम ये ताने तो नहीं सुनने पड़ते मुझे अच्छा जरा सी बात पर मैडम मुझे नौकरी का रोब देंगे क्या बात है आपकी मैडम साहब क्या बात है मुख्तार बहुत तंगी हो रही है देखें बेचारी किस तरह सोफे पे सोई भी है ना शुमाला मैं क्या करूं? घर के अखराज के बाद हाथ में कुछ रहता ही नहीं है कि ऊपर एक कमरा डालू मैं आपसे कब शिकवा करती हूँ मैं तो बस यही कह रही हूँ कि आयदा को जल्दी रुखसत कर दू हाँ अगर रिश्ता आएगा तब करेंगे ना रुखसत या सड़क पर किसी से भी निकाह पड़वा दू मैं मैं नहीं है कब का बस जब रिश्ता है ना तो देर मत करिएगा जल्दी कर दीजिएगा जी मैडम साहिबा कर देंगे लेकिन असल फैसला अम्मी और अब्बा का ही होगा क्यों उनका फैसला क्यों होगा घर की जिम्मेदारी आपकी है आप घर चलाते हैं जिम्मेदारी जिसकी फैसला भी उसका होना चाहिए ना ये तुम हमेशा इतनी नाराज क्यों रहती हो अभी ना रिश्ता है ना बात और तुम फैसले तक पहुँच जाओ अच्छा छोड़ो मुझे ये बताए कुछ पैसे दे दे दर्जी से कपड़े ले लें ये लीजिए मैडम पूरा का पूरा बटवा आपका हुआ जो लेना है ले शुक्रिया हेलो कैसे हो मैं तो ठीक हूं तुम्हें क्या हुआ है मुझे क्या होना है तुम्हारी आवाज सुन के जान लेता हूं कि तुम्हारे मूड की क्या रिपोर्ट है अच्छा क्या रिपोर्ट है भाभी ने कुछ कहा है किसी को इतने अच्छे से जानना भी अच्छी बात नहीं होती किसी को ना पर तुम्हें जानना तो बहुत अच्छी बात है अब बोलो क्या हुआ है अजीब सी बात है ना मान जिस घर में पैदा हुई सारा बचपन गुजारा जिस घर को अपना घर कहा यादें बनाई 
उस घर में मुझे कहा जाता है कि ये घर मेरा घर नहीं है रोज सुबह घर वाले ये सोच कर उठते हैं कि कोई आए और इस बोझ को हमारे सर से ले जाए आयता तुम ऐसे मत सोचो मुझे दुख हो रहा है कि मैं अपनी सिचुएशन की वजह से मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही थी अमान समझो अपना दुख बांट रही थी कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई घर मेरा कभी होगा भी या नहीं आयता मेरा घर तुम्हारा घर है और जिस दिन तुम्हें गुस्सा आएगा क्या तुम भी यही कहोगे कि मेरे घर से चली जाओ आयता कैसे कह सकती हो तुम ऐसा मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे बगैर इस घर में क्या इस दुनिया में भी रहूं बस थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे एक बार जॉब लग गई ना फिर अम्मी से बात करूंगा इतना सा साथ दे दो आयदा तुम्हारा हाथ साथ देने के लिए थामा है अमान कभी नहीं छोड़ूंगी जल्दी कर इस घर की हवाओं में इस घर की फिजाओं में घुटन बढ़ती जा रही है और जितनी घुटन बढ़ रही है उतना ही डर लगता है कि कहीं बस आयदा ऐसे बकवास ख्यालात को अपने दिमाग से निकालो हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ इतना चले थोड़े और कदम से ही चले अंबर चले टैक्सी आ गई तुम्हारे लिए अलग से रिक्शा घुमाया मैंने डबल डबल खर्चा सही तो कह रही है बेटा एक ही कर लेते नहीं नहीं सही कह रहे हैं वैसे भी मुझे देर हो जाती आपको भी देर हो जाती चले हाँ चले अब चले पहले सारी बात सुना तो फिर सही बन जाए यही सही असूल है आयदा बेटा मैं नहाने जा रही हूँ दरवाजा बंद कर लो जी अम्मा कैसी हो आप हाँ मेरा अपना घर है मैं आ गया तुम्हें बुरा तो नहीं लगा जी बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा खाला कहें नहाने गई हैं और बाकी सारे तुम मुझे जान के नहीं बता रही हो ना तुम्हें लगता है कि ये जान के कि घर पे कोई नहीं है तो मैं तुम्हें थंग करूंगा ऐसी कोई बात नहीं अगर ऐसी कोई बात है भी तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कोई गलत बात नहीं है शकीन मानो कि सब कुछ सोच सकता हूँ लेकिन तुम्हें तकलीफ देना कभी भी नहीं सोच सकता आप क्या कर रहे हैं मेरा हाथ छोड़ें? तुम्हारा हुक्म सरा को देखिए इस पर घर पर कोई नहीं आप बाद में आएगा जब सब घर पर होंगे चला जाता हूँ चला जाता हूँ रिलैक्स लेकिन बस खाला जब आए तो उनको बता देना कि अम्मी आएंगी उनसे मिलने शाम में और तुमसे भी ये सब बताकर उसको परेशान मत करो आयता उसके पेपर्स होने वाले हैं ये तो पकवास आदमी है तफा करो
डॉक्टर ने क्या कहा बदर कुछ नहीं कह रहा था कि सीने पे वरम है काफी अस्सलाम वालेकुम सलाम जल्दी आ गई बेटा क्यों नहीं आती कुछ तो खुदा का खौफ करो शुमाला कभी तो किसी बात का सीधा जवाब दे दिया करो <laughs> अम्मी मैं मजाक कर रही थी तुम भी खाना खा लो बेटा नहीं अब्बा मैं खा कर आई खाला के घर से आयदा मेरे लिए चाय बना देना जी छोटी कहा है वही पर है कल छुट्टी है ना उसकी चलो अच्छी बात है तुम भी शाम तक रुक जाती हो सोचा तो मैंने यही था फिर उमेरा खाला का फोन आ गया उमेरा का हैरियत कह रही थी कि शाम को घर पे आएंगी तो तुम भी घर पे हो ना अच्छा सब खैर तो है ना बेटा चलो पता चल जाएगा जब आएंगी आयदा बेटा कुछ चाय पानी का बंदोबस्त कर लेना जी वैसे मैंने मुख्तार को भी कह दिया है कि वो दही बड़े और चिकन पैटीज लेकर आए मैं जरा आपको हाथ तो धोकर आती हूँ सर कभी पहले तो ऐसा फोन करके नहीं आई कोई खास बात होगी अरे भाई आप खाना खाएं शाम में देर कितनी है पता चल जाएगा मेरा बहन ये सब खैर तो है अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है माशाल्लाह माशाल्लाह इधर आ बेटे मेरे पास बैठो आके आ जाओ आ जाओ आ जाओ शाबाश शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी बच्चियां तो किस्मत वालों के नसीब में होती बेशक मेरी बच्ची बहुत प्यारी अल्लाह सब बच्चियों की किस्मत अच्छी करे वही करने आई हूँ क्या मतलब मेरा बहन अपने बेटे के लिए आयदा का हाथ मांगने आई हूँ बहू बनाने आई हूँ ये तो बहुत खुशी की बात है नेकी और पूछ पूछ हमारी तरफ से पड़े स्टेशन पे मुंह थक गया जबड़ा थक गया बनावट कर करके हद हो गई और उनको देखो रिश्ता लेके हम गए और पहले से रिश्ता लेके बैठे हुए उससे लतरी लड़की ने पहले अपने आशिक को बता दिया ताकि हमसे पहले पहुंच जाए बस करो माँ जल्दी बैठ तेल मच्छर को मेरी पसंद है वो कैसे उस टटपुंजे की हो सकती है जमीन आसमान का फर्क है हमें यही तो मैं बकवास कर रही हूँ कहा मेरा कमाऊ पूत हसीनो जमीन लड़का और कहा वो पढ़ा लिखा निकम्मा निकटू बस तय हो गया आयदा ऐसी घर की बहू बनेगी तेरी दुल्हन बनेगी बस मैं बात करूंगी मैं तुम नहीं बात करोगी क्यों आयदा से मैं बात करूंगा बात सुन जवाब बाज दफा गुस्से से काम बिगड़ जाते हैं समझ आई तू बात नहीं करेगा मैं कौन सा गुस्सा करने वाला हूँ पहले तो प्यार से ही समझाऊंगा ना उसको प्यार से नहीं मानेगी तो हाँ गुस्सा भी कर लूंगा लेकिन उस अमान की नहीं हो रही मुझे याद है बात मेरी बात तो क्यों लेकर आई आप मुझे मैं तो नहीं मिन्नतें कर रही थी आपसे कि मुझे यहाँ लेकर आए और ना ही मेरा कोई लव अफेयर चल रहा था आपके बेटे के साथ ना लेकर आती आप मुझे तो ना कर देती क्यों हाँ की मैंने हाँ नहीं की वो तो किसी ने पूछने की जहमत ही नहीं की माँ बाप ने बहुत समझकर कर आपके सर पे फेंक दिया मुझे वरना मुझे नहीं आना था इस घर में मुझे तो वैसे ही किसी दुबई वाले से शादी करनी थी मैं जलूं, मैं जलूं,